বাছাই করা তিনশোটি সাম্প্রতিক প্রশ্নের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে বাংলাদেশের জিডিপির কত শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয় মাত্র প্রায় এক শতাংশ বাংলাদেশের চব্বিশতম প্রধান বিচারপতির নাম কি ওবায়দুল হাসান দেশের ক্ষুদ্রতম নদী কোনটি গাঙ্গিনা দেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি বর্তমানে পদ্মা বর্তমানে দেশে মোট নদীর সংখ্যা কত এক হাজার আটটি দেশের কোন সরকারি হাসপাতালে প্রথম টেস্টিউব শিশুর জন্ম হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভূমি উন্নয়ন কর মৌকুফ কত বিঘা পর্যন্ত পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত বাংলাদেশে কপিরাইটের মেয়াদ কত বছর ষাট বছর জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস কবে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি সম্প্রতি কোন জেলার চা বাগান প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিবন্ধন পায় খাগড়াছড়ি জেলার নিচের কোন জেলায় চা নিলাম কেন্দ্র রয়েছে চট্টগ্রামে মৌলবীবাজার এবং পঞ্চগড়েও রয়েছে অর্থাৎ উপরের সবগুলোতেই সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত জেলার নাম কোনটি সুনামগঞ্জ জেলা বেসরকারি খাতে দেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি এস এস পাওয়ার প্ল্যান্ট কোন নদী সর্বাধিক উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে মেঘনা নদী দেশের নবম ইপিজেড কোথায় স্থাপিত হবে পটুয়াখালীতে কোন নদী সর্বাধিক জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে পদ্মা নদী উপজেলা সর্বাধিক হচ্ছে মেঘনা আর জেলা হচ্ছে পদ্মা কোন দেশের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণ করা হবে ফ্রান্সের সহায়তায় কর আদায় বাড়াতে সরকার নতুন করে কতটি কর অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আটাশটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ব্রি উদ্ভাবিত উদ্ভাবিত কোন দান ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ ব্রি দান একশো পাঁচ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নাম কাজী হাবিবুল আওয়াল বর্তমানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক মানে সংক্ষেপে বলা হয় এটাকে নরক নদী রক্ষা কমিশন এর তথ্যমতে বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি পদ্মা নদী যেটা আগে ছিল মেঘনা নদী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যা দেখা তুম দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের উদ্বোধন হয় কবে দোসরা সেপ্টেম্বর দু সালে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি কবে চালু হয় সতেরোই আগস্ট দু সালে বর্তমানে দেশে কতগুলো শ্রম আদালত রয়েছে তেরোটি শ্রম আদালত রয়েছে বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বাংলাদেশ হচ্ছে শীর্ষ দেশ স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস হিসেবে পালিত হয় প্রতি বছর বারোই ডিসেম্বর সম্প্রতি এই দিবসটি উদযাপিত হয় দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় দশ দশমিক দুই সাত শতাংশ ইলিশ মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ প্রথম অবস্থানে আছে সূর্য ডিম কোন ফলের উন্নত জাত সূর্য ডিম হচ্ছে আমের উন্নত জাত তিস্তা সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত গাইবান্ধায় অবস্থিত দোসরা আগস্ট দু হাজার তেইশ উদ্বোধন হওয়া দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রের নাম কি তিস্তা সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ ছিল কোনটি যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে রুপিতে লেনদেন শুরু হয় কবে এগারোই জুলাই দু সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য পরিশোধিত মূলধন কত টাকা নির্ধারণ করে একশো পঁচিশ কোটি টাকা দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বাজেটে সাধারণ কর্মক্ত আয় সীমা কত ছিল আয় সীমা ছিল তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে জাতীয় বাজেটের আকার কত ছিল আকার ছিল সাত লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা জাতীয় সংসদে আয়কর বিল দু পাস হয় কবে পাস হয় আঠারোই জুন দু সালে মেট্রোরোলের জন্য গঠিত পুলিশ এর বিশেষ ইউনিটের নাম কি এমআরটি পুলিশ দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম নারী কমিশনার হচ্ছেন মোসম্মদ আসিয়া খাতুন বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত মোট কতটি টেস্ট জয়লাভ করেছে এর উত্তর কোনটি হবে উনিশটি নাকি আঠারোটি আপনারা কমেন্টে জানান টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের বারোতম অধিনায়ক কে বারোতম অধিনায়ক ছিলেন লিটন কুমার দাস সতেরোই জুন দু পর্যন্ত টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কত রানের জয়লাভ করে সর্বোচ্চ রান ছিল পাঁচশো ছেচল্লিশ রান আমার জীবন নীতি আমার রাজনীতি এই নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ভিক্টোরি সিটি এই উপন্যাসের লেখক কে সালমান রুজদি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ওরা সাতজন এর পরিচালক হিজির হায়াত খান স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলন এল ডিসি ফাইভ এটি অনুষ্ঠিত হয় দু সালের পাঁচ থেকে নয় মার্চ ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান বর্তমানে সপ্তম বিশ্বের শীর্ষ ব্যবহৃত ভাষা হচ্ছে ইংরেজি এই যে এই ডেটগুলো আছে এই ডেটগুলো আপনার মুখস্ত করার কোনো দরকার নেই দু হাজার তেইশ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আজালি আসুমনি দু সালে কোন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ষাটতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেন তিনি হচ্ছেন নিকি হ্যালি দু হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোন নাগরিক ইউটিউবের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন ইউটিউবের সিও হিসেবে যোগ দেন নীলমোহন বর্তমানে কোন গ্রহের উপগ্রহ সবচেয়ে বেশি বৃহস্পতির দু সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন লি কিয়াং দু সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যকার কোন চুক্তির স্থগিতের ঘোষণা দেন নিউ স্টার চুক্তি অযথা তথ্য পড়ে পড়ে নিজের মেমোরি ফুল করা যাবে না শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে বারবার ভীষণ দিতে হবে বঙ্গবন্ধু পিয়ারের ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত আসার মতো একটি প্রশ্ন এটি অবস্থিত গাজীপুরে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয় কবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বারোই ফেব্রুয়ারি দু সালে সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপি দেশের প্রথম পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য কত পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য উনিশ দশমিক আট সাত দুই কিলোমিটার দেশের প্রথম পাতাল রেলের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয় কবে দু সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি দেশের দ্বিতীয় মেট্রো রেল প্রকল্পের নাম এমআরটি লাইন ওয়ান 
পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বর্তমান ক্লাবের নাম আল নাসর ফুটবলের রাজা পেলে মারা যান দু সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ওয়ান ডেতে ডাবল সেঞ্চুরি করেন শুভমান গিল জি এফ পি গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার এই ইন্ডেক্সে দু হাজার তেইশ সালে সামরিক শক্তির র্যাঙ্কিং এ বাংলাদেশের অবস্থান কত বাংলাদেশ চল্লিশতম দেশ সামরিক শক্তির র্যাঙ্কিং এ সর্বনিম্ন দেশ কোনটি সর্বনিম্ন দেশ হচ্ছে ভুটান শীর্ষ দেশ অর্থাৎ সর্বোচ্চ শক্তিশালী দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্টের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশ বর্তমানে কততম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্টের তথ্য অনুসারে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ নিচের কোনটি যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক স্বর্ণ মজুদে শীর্ষ দেশ নিচের কোনটি যুক্তরাষ্ট্র কথা সাহিত্যিক সালিনা হোসেনের উপন্যাস ভালোবাসা প্রীতিলতা অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কি বীর কন্যা প্রীতিলতা কারাগার থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত পত্রাবলী নিয়ে সম্বলিত গ্রন্থের নাম কি চিঠিপত্র শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ প্রিন্স হ্যারির স্মৃতিকথা গ্রন্থের নাম স্পেয়ার দু হাজার চব্বিশ সালে কমনওয়েলথের সাতাশতম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সামোয় জাতিসংঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা ইউনাইটেড নেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি একশো বিশ্ব প্রথমবারের মতো মৌমাছের জন্য টিকার অনুমোদন দেয় কোন দেশ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রথম স্প্রের মাধ্যমে নাকের দেওয়া করোনার টিকা কোন প্রতিষ্ঠানের তৈরি ভারত বায়োটেকের তৈরি বিশ্বের প্রথম স্প্রের মাধ্যমে নাকে দেওয়ার করোনার টিকার নাম হচ্ছে ইনকোভ্যাক ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার প্রস্তাবিত অভিন্ন মুদ্রার নাম সুর পহেলা জানুয়ারি দু ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশতম দেশ হিসেবে ইউরো মুদ্রা চালু করে কোন দেশ ক্রোয়েশিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের কতটি দেশ ইউরো মুদ্রা চালু করেছে বিশটি দেশ বিবিসি বাংলার রেডিও সম্প্রচার বন্ধ হয় কবে বন্ধ হয় দু হাজার একদম শেষের দিন অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বর দু জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক হিমবাহ সংরক্ষণ বর্ষ কোন সালে দু হাজার পঁচিশ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আইএমএফ এর রেজিল্যান্স অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি আর এস এফ এই তহবিল থেকে ঋণ পায় কোন দেশ ভারভাডোস বিবিসি বাংলার রেডিওর যাত্রা শুরু হয় উনিশশো সালে এগারোই অক্টোবর টোপুল এফ টু ওয়ান সিক্স জিরো এম কোন দেশের সুপারসনিক যুদ্ধ বিমান রাশিয়ার যুদ্ধ বিমানের নাম এটি মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের বর্তমান স্পিকার কে কেভিন ম্যাকার্থি নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে ক্রিস হিপকিনস নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম পুষ্পকমল দাহাল বিশ্বপ্রথম মেট্রো রেলের নাম লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের অধীনে কতটি মেট্রো রেল নির্মাণ কাজ চলছে ছয়টি মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ চলছে মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রো রেলের প্রথম চালক মরিয়ম আফিজা বাংলাদেশের মেট্রো রেল সাধারণ যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় কবে উনত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে এ টু আই কি নামে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করা হবে ট্রান্সফর্ম করা হবে অথরিটি টু ইনোভেশন 
2023 সালের মার্চ মাসে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ ল মরণোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত দু সালের কবি জসিম উদ্দিন সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কে কবি মোহাম্মদ রফিক দু সালে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কোন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে গেস্ট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে কতবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে বছরে দুইবার দু সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী হলেন কাতালিন কারিকো এবং ড্রু ওয়াইজম্যান দু সালে আশিয়ানের চুয়াল্লিশতম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে অনুষ্ঠিত হবে লাউসে আশিয়ানের তেতাল্লিশতম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বিশ্বের প্রথম ভাসমান মসজিদ নির্মাণ করেছে কোন দেশ নির্মাণ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতা দিবস কবে সাতই সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের নতুন প্রেসিডেন্ট বার্মান সানমুগারা তনাম ভারতের প্রথম গভীর সমুদ্রযানের নাম কি মৎস্য ছয় হাজার জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর বর্তমান মহাসচিবকে অসিন স্টাইনার খালিস্তানি শিখ জাতিগোত্র কোন দেশের ভারতের বিশ্বের সর্বাধিক তরল প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ কোনটি কাতার উনিশতম জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছে কোন দেশ ব্রাজিল সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব সাহিত্যিককে নাগিব মাহফুজ জি টোয়েন্টি এর বর্তমান সভাপতি দেশ ভারত গ্লোভ অ্যান্ড মেল কোন দেশভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমের নাম এটি কানাডার সংবাদ মাধ্যম প্রতি সালে তেরোতম আইসিসি নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে ভারতে সম্প্রতি কোন দুটি দেশ যতভাবে অস্ত্র উৎপাদনে এটা হবে যৌথভাবে অস্ত্র উৎপাদনে সম্মত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেন ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে চীনকে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের জন্য হুমকি বলে আখ্যায়িত করেছেন নিকি হ্যালি চীনের হ্যাংজু শহরে এশিয়ান গেমসের কততম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে উনিশতম এম ওয়ান আব্রাহাম ট্যাঙ্ক কোন দেশের তৈরি এটি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি মধ্য আফ্রিকার দেশ গ্যাবন এর রাজধানীর নাম লিভ্রোভিল বিশ্বের প্রথম সাগরতলে মসজিদ নির্মাণ করতে যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত উনিশতম এশিয়ান গেমস আয়োজন করেছে কোন দেশ চীন দু সালের জি টোয়েন্টি সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল পুরো বিশ্ব একটি পরিবার দু সালে ওয়েফা সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দল ম্যানচেস্টার সিটি দু হাজার নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দেশ স্প্যান ফুটবলে সবচেয়ে বেশি চুয়াল্লিশটি দলীয় শিরোপা জিতে রেকর্ড গড়েন লিওনেল মেসি বর্তমানে বিশ্বে দ্রুততম মানবী সাকারি রিচার্ডসন বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম মানব নোহা নাইলস লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস পুরস্কার লাভ করেন 
জর্জ সন্ডার্স টাইম ম্যাগাজিনের একশো বছরের সেরা চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান পাওয়া একমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্র হচ্ছে পথের পাঁচালী লেয়ার্স লিস্ট এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ব্যস্ততম শহর চীনের সাংহাই ইউএস বেস্ট স্টুডেন্টস এর ইস্ট টোয়েন্টি অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্বের সেরা শহর কোনটি লন্ডন দু সালে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতের নয়াদিল্লিতে ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পনেরোতম ব্রিক্স সম্মেলন জোহান্সবার্গে আফ্রিকান ইউনিয়ন থেকে দু সালে বহিষ্কার করা হয় নাইজারকে ভারতের জাতীয় মহাকাশ দিবস তেইশে আগস্ট সম্প্রতি ব্যর্থ রুশ চন্দ্র অভিযান মিশনের নাম লুনা টোয়েন্টি ফাইভ ড্রোনের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে কোন দেশ যুক্তরাজ্য ভারতের লাদাখে নির্মিত নতুন বিমান ঘাটির নাম নৌমা সম্প্রতি আই এন এস বিন্দুগিরি নামের যুদ্ধ জাহাজ কোন দেশের নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ভারতের নৌবাহিনীতে নাইজারে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয় দু সালের ২৬ জুলাই ভাগনার কোন দেশ ভিত্তিক ভাড়াটে যোদ্ধা রাশিয়া ভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম অফিস ভবনের নাম সুরাট ডায়মন্ড ভোর্স প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দুবার মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন নরেন্দ্র মোদী দু সালে দুটি দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করেছে দেশ দুটির নাম মিশর এবং তুরস্ক দু সালে জাতিসংঘ কোন শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করে মিনু এস এম এ মিনু এস এম এ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন মাল্টি ডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন ইন মালি চতুর্থতম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী কোন দেশ বিজয়ী দেশ হচ্ছে ভারত মাইক্রো ব্লগিং সাইড থ্রেডস কবে যাত্রা শুরু করে পাঁচই জুলাই দু হাজার তেইশ মাইক্রো ব্লগিং সাইড থ্রেডস এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান ফেসবুকের কোম্পানি মেটা বর্তমানে টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দেশ অস্ট্রেলিয়া দু হাজার তেইশ সালে ফ্রান্স ওপেনে নারিয়াককে চ্যাম্পিয়ন হয় ইগাস ইউন টেক দু হাজার তেইশ সালে ফ্রান্স ওপেনে পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হয় নোভাক জোকোভিচ দু হাজার তেইশ সালের ফিফা অনুদ বিশ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ উরুকুয়ে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের ফুড আউটলুক দু হাজার তেইশ অনুযায়ী চাল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ ভারত চাল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন ভুট্টা আমদানিতে শীর্ষ দেশ চীন ভুট্টা উৎপাদন এবং রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র গম রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ রাশিয়া গম আমদানিতে শীর্ষ দেশ মিশর গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা এর প্রথম নারী মহাপরিচালক এমি ইপোপ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার প্রথম নারী মহাসচিব সেলেস্তে সাউলো ষোলোতম এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত 
বাংলাদেশ থেকে কতজন ব্যক্তি ম্যাক্সিস পুরস্কার লাভ করেছেন তেরো জন দু সালে রেমন ম্যাক্সিস পুরস্কার লাভ করেন কোন বাংলাদেশি করভি রাকসান্ত দু সালে ডিজিটাল জীবন মান সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত বিরাশিতম ডিজিটাল জীবন মান সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি ইয়েমেন আর সর্বোচ্চ বা শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স দু সালের এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইন্ডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশে বায়ু দূষণের শীর্ষ জেলা গাজীপুর নারী ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেন ফারজানা হক চোদ্দতম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী দেশ ভারত ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লিথুনিয়ার ভিলনিয়াসে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দু হাজার তেইশ সালের এগারো থেকে বারোই জুলাই পনেরোতম ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে তেইশ সালের আগস্টে প্রবাসী আয় গ্রহণে শীর্ষ দেশ এই প্রশ্নটি হচ্ছে প্রবাসী আয় গ্রহণে বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম আর শীর্ষ দেশ হচ্ছে ভারত দু সালে বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান উনষাটতম লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন দেশ আফগানিস্তান এই সূচকে শীর্ষ দেশ আইসল্যান্ড দু হাজার তেইশ সালের বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আটাশিতম শান্তি সূচকে সর্বনিম্ন দেশ হিসেবে আছে আফগানিস্তান শান্তি সূচকে শীর্ষ দেশ হচ্ছে আইসল্যান্ড চ্যাট জিপিটির প্রতিষ্ঠাতাকে চ্যাট জিপিটির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে স্যাম অল্টম্যান দু হাজার চব্বিশ সালের আইসিসি নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা বহনকারী মাতার বাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জাহাজটির নাম হচ্ছে এম ভি অসোমারো ব্রিটিশ ভারত পাকিস্তান আমলের মোট কতটি আইন এখনো বাংলাদেশে চালু আছে চালু আছে তিনশো উনসত্তরটি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা বলা আছে একত্রিশ নং অনুচ্ছেদে প্রতি বছর কত তারিখে বাংলাদেশ স্কাউট দিবস পালিত হয় আটই এপ্রিল দেশের প্রথম পর্যটন রেল চালু হতে যাচ্ছে কোন পথে দু হাজারই থেকে কক্সবাজার বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা পাবে কত বছর পর্যন্ত দু সাল পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত সিঙ্গাপুরে প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ক্রিকেটের আইন প্রণেতা মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব এমসিসি এর আজীবন সদস্য লাভ করেছেন কে মাশরাফি বিন মুর্তজা কত সালে বঙ্গবন্ধু জাপান সফর করে উনিশশো সালে দু সালের পনেরোতম ওয়ান ডে বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ভারত এবং বাংলাদেশে মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন দেশের কততম মন্ত্রী পরিষদ সচিব তেইশতম আন্তর্জাতিক আদালতে কোন দুটি দেশ প্রথম মামলা করেছিল যুক্তরাজ্য এবং আলভেনিয়া প্রথম আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছিল এশিয়ায় স্নায়ু যুদ্ধ এর সূচনা হয় কোন যুদ্ধের মাধ্যমে উনিশশো সালের 
কোরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে ফেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এই প্রকল্পে মোট কতটি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মোট ষাটটি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পঁচিশে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় দু সালের এগারোই মার্চ এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এর কততম লক্ষ্যে জলবায়ু সম্পর্কে বলা হয়েছে জলবায়ু সম্পর্কে বলা হয়েছে তেরো নং লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের কথা উল্লেখ আছে আঠারোর কতে সংবিধানের ক্ষেত্রে বলা হয় আর্টিকেল যার বাংলা অর্থ হচ্ছে অনুচ্ছেদ আইনের ক্ষেত্রে বলা হয় সেকশন যার বাংলা হচ্ছে ধারা আর বিধিমালার ক্ষেত্রে বলা হয় রুল যার বাংলা হচ্ছে বিধি মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশটি চীনের কোন অঞ্চলে অবস্থিত উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত স্পা কোন দেশের সংবাদ সংস্থা এটি সৌদি আরবের সংবাদ সংস্থার নাম দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা জাতীয় স্বাধীনতা পুরস্কার দু স্বাধীনতা পুরস্কার দু এই পুরস্কার পেয়েছে কোন প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সাতই মার্চে ভাষণকে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলের কত নম অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আপনারা জানেন যে সাতই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের পঞ্চম তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর অনুচ্ছেদ হচ্ছে একশো পঞ্চাশের দুই নং অনুচ্ছেদ দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে কোন দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে চীন এবং ভিয়েতনামের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মুসলিম সভাপতি বদরুদ্দিন ভয়জি বায়োটেকনোলজি এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কাল আজকে এই পর্যন্তই স্বপ্ন স্কুলের সাথেই থাকুন যে কোনো তথ্য যদি আপডেট হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমরা প্রথম কমেন্টে পিন করে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনার জন্য শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম